Nagtatrabaho bilang isang executive assistant si Sophie sa isang malaking kumpanya na pinangungunahan ng mga Francisco. Bilang breadwinner at ate ng buong pamilya ay kinaya niya ang pagod at hirap ng kanyang trabaho. Minsan pa'y nakakakuha siya ng mga maaanghang na salita galing sa kanyang boss ngunit hindi na lamang niya ito dinibdibdib dahil kailangan niyang kumayod. Pinag-aaral niya ang dalawa niyang kapatid at kapwa na nasa high school ang mga ito. Wala na siyang ama at nagtitinda naman ng gulay ang kanyang ina. Hindi niya iyon ikinahiya dahil iyon ang dahilan kung bakit siya nagtapos sa kanyang pag-aaral at iyon din ang dahilan kung bakit siya nandito sa kinatatayuan niya ngayon. Ate Sophie, malapit na ang Christmas party namin. Gusto ko sanang bagong sapatos, hiling ng kanyang lalaking kapatid na si Troy. Ate, ako din. Pero hindi sapatos ang gusto ko ha. I want new phone. Yung bagong labas po ngayon ate. Lahat po kasi ng kaklasi ko may ganun na. Saad naman ni Mika. Hoy, kayo? Kung makapagsabi kayo ng mga gusto ninyo, akala nyo naman pinupulot lang ng ate Sophie nyo ang pera. Okay lang sana kung mura lang yung hinihingi nyo. Pagtutol ng kanilang ina. Ma, ayos lang po. May naipon pa naman ako dyan, kaya wala pong problema. Nakangiting sabi ni Sophie. Naku, hindi. Hindi pwede yan ganyan. Matuto kayong magtipid. Hindi pwede yung naiinggit kayo sa kapwa nyo. Dapat kung ano ang meron kayo, makuntinto na kayo doon. At kahit pa may pambili ang ate nyo sa ganyan, hindi ko din papayagan. Mama naman eh. Nasasabi nyo lang yan, kasi hindi pa kayo nagtatrabaho. Hindi nyo alam ang kahalaga ng bawat sintimo. Itong ate nyo nga, butas na ang sapatos pero sinusuot pa rin at hindi bumili ng bago. Kasi siya ang naghirap para sa perang inalalaan niya sa pamilya natin. Usal ng kanilang ina. Ah, fine ma. Hindi na po kami hihingi kay ate. Si mama talaga, iisa pa nga lang ang nasasabi namin na kalima na siya. Pabirong wika ni Troy. Ay nako, kayong dalawa, makinig na lang kayo kay mama. Ika nga, papunta pa lang tayo, pabalik na siya. Wika naman ni Sophie na sinabayan pa ng tawa. Tatawa-tawa pa kayo dyan. Totoo ang lahat na sinasabi ko. Dapat nating pahalagahan kung ano ang meron tayo. Kasi ang iba ngang pamilya hindi nakakain eh. Tapos kayo kung ano-ano na ang gusto nyo na hindi naman talaga kailangan. Oo na po ma, panalo ka na. Basta ito lang ang masasabi ko. Hanggat kaya ko pa, gagawin ko ang lahat may bigay lang ang nararapat na para sa inyo. Ate, wag naman ganun. Baka hindi ka na makapag-asawa niyan. Wika ni Troy na siyang ikinatawa ng lahat. Tinapos na muna nila ang kanilang hapunan saka isa-isa nang pumanhik sa kanilang mga silid. Kinabukasan, nagising ng maaga si Sophie. May meeting nga pala ngayon ang boss niyang si Mr. Francisco. Kaya kailangan niyang pumunta sa opisina ng maaga. Naligo muna siya at nagbihis saka ininom ang kanyang kape na nakahanda na sa mesa. Hindi pa ba nagigising si Troy at Mika ma? Hindi pa eh, mamaya pa namang 10am ang pasok nila. Ikaw, bakit ang aga mo yata ngayon? May meeting si Mr. Francisco ngayon eh. Kailangan kong mag-prepare at titingnan ko pa ang mga papers. O siya sige, mabuti na rin pala at maaga akong nagising ngayon at napagtimpla ka agad kita ng kape. Pagkatapos niyang lunokin ang huling patak ng kaping kanyang tinutunga ay nagpaalam na siya sa kanyang ina at naghintay na ng pwedeng masakyan sa labas. Pagdating niya ay binati kagad siya ng gwardiya. Binati niya din ito at nginitian, saka sumakay na sa elevator papuntang 8th floor. Huminto ito pagdating sa 4th floor at bumukas. Kitang-kita niya ang presensya ng napakagwapong binata na nasa kanyang harapan. Bumalik kaagad siya sa Westview at pumaligid habang palihim na sinusulyapan ang binata. Maya-maya pa 
ay namatay ang ilaw sa loob at huminto ang elevator. Oh great! Malumanay na sabi ng binata habang tinitingnan pa nito ang kanyang relo. Kaagad nitong kinuha ang kanyang cellphone at may tinawagan sa kabilang linya. This is Jameson. What is happening? I'm trapped here. Ilan po ba kayo nasa loob, sir? Pagkasabi noon sa kabilang linya ay sinulya pa niya si Sophie na nasa gilid lang habang abala din sa kanyang cellphone. Ah, uh, two. Can you fix it now? I have a meeting and this is urgent. Ah, uh, sir, kasi po, may power interruption po kasi talaga this morning. And we can't do anything about it. Eh, kasi this is beyond our control na po. Pagpapaliwanag ng nasa kabilang linya. Oh, gee, how long will it take? One hour daw po, sir. Tiim bagang pinatay ni Jameson ang linya at napahawak na lamang sa kanyang ulo. Pansin naman niya ang dalagang katabi na nakatingin na rin sa kanya. Kailangan pa nating maghintay ng one hour until the power is restored. Panimula niya. Ano? You heard me, di ba? Do I have to repeat my words? Parang nagtatanong lang eh. Ha? Bakit hindi ko naman agad alala ang power interruption? Sana naghagda na lang ako. Wika nito sa pabulong na paraan. Louder please, hindi ko marinig ang binubulong-bulong mo dyan. Hindi rin naman kita kinakausap eh, kinakausap ko ang sarili ko. Pero di nga, nagmamadali ka ba? I have a meeting to attend hours from now. Kailangan kong makarating sa office as early as I could dahil kung hindi, mapapagalitan na naman ako. Ako nga rin eh, pero I don't think na mag-start sila hanggat hindi pa bumalik ang kuryente. Do you think? I didn't know about that. Sinabi ko lang naman, huwag kang masyadong masungit kay aga-aga pa eh. Sige ka, papangit ang buong araw mo niyan. Wika ng dalaga. Ha, huh. out of 100 people, dalawa lang kayong naniniwala diyan. One is my mom, nakangiti nitong sabi. Napangiti na rin si Sophie. Tela bay nahawa agad siya sa matamis ng ngiti ng binata. Pinagmamasdan lang niya ang perpektong hugis ng mukha nito. Matangos na ilong at mapupulang mga labi. Maya-maya pa ay nakaramdam na siya ng pangangalay kaya minabuti na niyang tanggalin muna ang kanyang suot-suot na pointed heels at napaupo sa gilid. Hey, what are you doing? Gulat na wika ng binata. Kung tatayo ka lang dyan ng isang oras, Baka hindi na makondisyon ang mga paa mo mamaya sa meeting at hindi ka makapag-focus. Umupo ka na muna at mukhang magtatagal pa to. Uy ka naman ni Sophie. Oh, no way. Pagtanggi pa ng binata. Hindi na lamang nagsalita ang dalaga at pinabayaan na lang na tumayo ito. Kinuha na lang niya ang kanyang cellphone at muling tiningnan ang mga litrato nilang pamilya. Maya-maya pa, ay naupo na ang binata sa kanyang pabi. Sinulya pa niya ito at natawa. Ha! Akala ko ba final answer na yung no way mo? Pang-aasar ng dalaga. Maybe you're right. Nakakangalay nga itong ginagawa ko. Anyway, sino ba yung nasa gallery mo? Ah, ito, family ko. Nakangiti niyang sabi. You seem very happy there. Oo, kahit wala na si Papa. Hindi pa rin nawawala sa mga labi namin ang mga ngiti kasi yun yung last wish niya eh before siya na maalam. Kaya ito, masaya pa rin kami. Parang gusto mo namang ikwinto na ang talambuhay mo. Ba ya, yeah, sana nga lahat ng family masaya no? Isang pilit ng ngiti ang ibinigay ng binata. Napansin naman ni Sophie ang malungkot ng mga mata nito. Kaya nag-isip na lamang siya ng ibang pwedeng mapag-uusapan. Ako nga pala si Sophie. Pwede mo akong tawaging piang-piang or piang or soft. I hate those nicknames. I'd rather call you Sophie. Do I have to introduce myself too? Siyempre, kailangan mo rin magpakilala no? You must show respect to one another. Okay, fine. I am Jameson. Bakong feel mo na mahaba ang name na yan. Mas better ang guapo. Guapo? Bakit? 
Hindi ba ako guwapo? Hindi ba suitable sa akin ang pangalang yan? Wika ng binata na sinabayan pa ng malakas na tawa. Marunong ka palang mag-joke. Hindi obvious ah, natatawang sabi ni Sophie. Ah, nasa lima lang ang joke ko. Limited lang. Anyway, ano ba ang trabaho mo dito sa company ni Da? I mean, ng mga Francisco. Ah, executive assistant ako ni Mr. Francisco. Seven years na din ako nandito. Seven years? Ang tagal ah. How's your performance? Hindi ka ba ever pinagalita ng boss mo? Siyempre naman, nalasahan ko na kung paano pagalitan ni Mr. Francisco. He's harsh. At kasalanan ko din naman kung hindi siya nasasaspay sa trabaho ko. Ngingitian ko na lang kasi kung mahina akong tao, hindi hindi ako magtatagal dito. Tsaka bawal din kasi akong maging mahina eh. Breadwinner kasi ako. How does it feel to be you? Nakakapagod, pero nawawala ang lahat ng yun kapag nakikita ko na ang mga ngiti na ina mama at mga kapatid ko. You're such a strong woman pala. Bihira lang ako makinig ng talambuhay ha. Pangaasar nito. Nakakainis naman eh. Sige, hindi na lang ako magsasalita dito. Maya maya pa ay nakaramdam naman ng antok si Sophie. Hindi kasi sapat ang nakuha niyang pahinga dahil matagal siyang natulog at maaga din siyang nagising. Bumalik siya sa wisyo nang magsalitang muli si Jameson. Available ang balikat ko kung ninaanto ka na dyan. You still have 45 minutes left para matulog at babalik na ang kuryente maya-maya lang. Saad nito. Huwag na, okay na ako dito sa gilid. I insist, sige na para mas maging komportable ka sa pagtulog mo dyan. Huminga na lang ng malalim si Sophie at dahan-dahan na ngang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Saka ipinikit na ang kanyang dalawang mata. Habang si Jemisar naman ay sinulyapan pang muli ang kanyang relo. Saka tiningnan ang natutulog na dalaga. Napatawa pa siya ng bahagya nang biglang marinig niya ang hilik ni Sophie. So innocent and gorgeous lady, yet ang lakas kong humilik, natatawa niyang sabi. Nabali ang kanyang atensyon sa pangitaas na suot ng dalaga. Kitang kita kasi ang dibdib nito, kaya napapikit na rin siya at hindi na malayang nakatulog na habang nakasandal din sa ulo ni Sophie. Ilang minuto pa ang lumipas ay bumalik na ang kuryente at biglang bumukas ang elevator. Gulat na gulat pa ang mga tao sa nakikitang igsena, lalong lalo na ang right hand ni Jameson. Ngunit tumawa na lamang ito at pilit na ginising ang binata. Sir Jameson, dahan-dahang iminulat ni Jameson ang kanyang mga mata at napagtantong marami na palang tao ang nakamasid sa forma nila ni Sophie. Ginising niya naman agad ang dalaga at nagulat din ito. Saka dali-daling tumayo at inayos ang sarili Pagpasok ng ibang tao sa elevator Ay pilit pa rin na itinatago ni Sophie ang kanyang muka Nahihiya siya Pagdating nila sa 8th floor Ay nagpahuli na siyang dumabas Hindi niya alam kung ano pa ang mukhang maiharap niya sa lahat Huminga na muna siya ng malalim Saka nagtungo na sa kanyang lamesa Maya maya pa ay nilapitan naman agad siya ng kaibigang si Meryl. OMG! As in OMG soft! Kinikilig nitong sabi. Ha? Huh? Huhulaan ko kung ano na naman yan, another chika? Chika talaga at sayo manggagaling ang chika. Ano? Look, explain what happened here. Wika ni Meryl sabay pakita sa kanyang cellphone. Makikita doon ang isang video. Video iyon ng binatang si Jameson at si Sophie na parihong natutulog sa elevator. Nang laki ang kanyang mga mata sa nakita, napasapo na lamang siya sa kanyang ulo at umiiling-iling pa. Saan mo ba nakuha ang video na yan, Meryl? Eh sa internet, duh. Viral kaya kaya ngayon. At ito pa ha, ang daming negative comments, girl. May mga positive din naman, 
pero ang daming negatron sa mundo ng social media. Comments? What are the comments? Kesyo, ambisyosa ka daw. Feeling gira, and all the kartihan comments are in. Gosh! Bakit naman sila magkukomment ng ganyan? Of course, girl, no? He is Jameson Francisco, the only son of Mr. Francisco. Lumaki ang mga mata ni Sophie sa narinig. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bagay na nahalata naman ng kaibigan. Ayos ka lang? Hindi, hindi talaga. Buweset, ilang Ave Maria ba ang dadasalin ko, Meryl? Hoy, gaga, ano bang nangyayari sa iyo? Kasi kanina sa elevator, naingkwinto ko sa kanya na masungit at harsh si Mr. Francisco. Nag-aalala niyang wika. Ano? Oh my gosh, Sophie! Kukunin ko muna ang rosaryo ko at tutulungan kitang magdasal ng limang Ave Maria at sampung ama namin. Patay na talaga ang kabuhayan ko ngayon, Meryl. Ampunin mo na lang ako. Gaga, ipagdasal mo na lang na hindi magsumbong si Sir Jameson sa daddy niyang masungit para hindi ka matanggal sa trabaho mo. Okay, simulan mo nang magdasal ngayon, girl. Natigil sila sa kanilang pag-uusap nang biglang pumasok si Mr. Francisco sa silid. Office hours pero nagchisismisan pa rin kayo. Kanina, allowed kayong magchismis at walang kuryente. Ngayon, may kuryente na. Magsibalik na sa trabaho. Galit ni Tong Usal. Sophie, come to my office right now at may ipapacheck ako sa iyo before mag-start ang meeting. Muli ni Tong Sambit. Right away, sir. Sinunda naman agad ng dalaga ang galit na si Mr. Francisco at ginawa niya ang kanyang trabaho. Nang matapos na, ay isa-isa niyang tinawagan ang board members para makapagsimula na sa meeting. Nang dumating na ang lahat ng members, ay saka palang pumasok sa loob ng boardroom ang presensya ni Jameson. Titig na titig lamang siya dito na sila ba'y siya lamang ang tao sa loob ng silid. Nang magsimula na ang meeting, ay nakasunod lang si Sophie sa discussion ni Mr. Francisco. Sa kalagitnaan ng meeting, ay napansin naman ng dalaga ang nakatitig ang batang boss sa kanya. Kapag tiningnan niya iyon pabalik, ay binabawi nito ang tingin. Nang matapos na, ay tumayo na si Jameson at lumapit sa harapan. Everyone, I know some of you na alam kung sino ang nasa harap ninyo ngayon. Siya lang naman ang nag-iisa kong anak at ang magiging bagong CEO sa kumpanyang ito. He is Jameson Francisco. Proud niyang sabi habang pinakilala ang anak. Isang matamis ng ngiti ang binatawa ng binata. Nagsipalakpaka naman ang board members at isa-isang binati ang batang boss. Kung ano man ang ipinamalas ni dad sa pagtatakbo sa kumpanya, I'll make sure na dudublihin ko pa. I will double my efforts with regards to this at lahat ng alam kong strategy and techniques para mas mapabango pa ang pangalan nito, I will do it. Nakangiting wika ni Jameson. Pagkatapos ng meeting at counting usapan ay isa-isa nang nagsilabasan ang mga members. Tanging si Mr. Francisco, Jameson at Sophie na lamang ang naiwan sa loob. Oh, Sophie, this is my last day being your boss. I thank you for your never-ending service, nakangiting sabi ni Mr. Francisco. Walang anuman po, sir. Matagal na po akong nagtatrabaho sa inyo at napamahal na din po ako sa kumpanya. Dito na po kasi ako nahasa at nagmature. Oh, good to hear that. By the way, this is Jameson, my son. At siya na ang bagong CEO, meaning he is now your boss. Tumango lamang ang dalaga bilang tugon. Tinapik lamang ni Mr. Francisco ang balikat ni Jameson at saka umalis na ng silid. Nakatitigan lang ang dalawa, walang nagsasalita. Maya-maya pa ay binasag na nga ni Sophie ang katahimikan. Uh, sir, kung wala na po kayong iuuto sa akin, babalik na po ako sa mesa ko. Anyway, wala po kayong meeting bukas hanggang weekend. Wika ng dalaga Oh that's great Akma na sanang aalis si Sophie Nang biglang hawakan ni Jameson ang kanyang kamay 
Miss Sophie, dahil ako na ang boss mo ngayon, gusto kong nakalugay lagi ang buhok mo. Don't wear skirts na medyo maiksi. And please, if possible, huwag mo nang isuot yung upper blouse mo. Kumunot naman ang noo ng dalaga sa mga narinig. Bakit naman po sir? Just do it. Ako na ang boss mo ngayon and I want you to be more formal. Kung sa'yo ay walang problema, sa akin meron, okay? Now, kung wala ka ng concern, you may now leave the room. Oh, and one more thing pala. Pumasok ka sa office ko right now at labhan mo ang suit ko. Muling sambit nito. Teka, teka lang ha. Mahina ang kalaban. Do you want me to wash your suit? At bakit ko naman gagawin yon? Executive assistant ako at hindi labandira. Naiinis na sabi ng dalaga. Nilawayan mo lang naman ang suit ko habang payapa kang natutulog at humihilik. Pilyon niyang sabi sabay alis sa silid. What? Napatakip na lamang sa kanyang bibig si Sophie. Hindi niya alam na mas nakakahiya pa pala ang nagawa niyang paghilik kaysa sa viral na video nila ng binata sa elevator. Paulit-ulit niya pang ihinilamos ang dalawang palad sa kanyang muka dahil sa hiya. Maya-maya pa ay pumunta na muna siya sa kanyang pwesto at inilagay ang kanyang laptop. Oh girl, how is it? Mag-iimpaki na ba tayong dalawa ng gamit? Wika ni Meryl. Guess what, Meryl? Jameson is the new CEO. What? OMG! Mas mai-inspire pala akong magtrabaho nito araw-araw. Promise hindi na ako absent. Kinikilig nitong sabi. At talagang natuwa ka pa? May isa pa. Pinagbabawalan niya akong magsuot ng favorite attire ko. O ba? Diba? Feel ko mas mahigpit pa siya sa daddy niya eh. At alam mo bang sinabi niya sa akin kanina na malakas daw akong humilik? Sinabi niya yun? Sobra! Nako, parang hindi ko yata kayang pakisamahan si Sir Jameson. I heard my name. Tinig na napatigil sa kanilang pag-uusap. Pinag-uusapan niyo ba ako? Muling nitong sambit. Ah, hindi naman sir. Nabanggit ka lang namin kasi sabi niya ikaw na daw po ang bagong CEO. Nauutal na sabi ni Meryl. I don't really care kung ano or sino man ang pinag-uusapan ninyo. Time is precious at kung gusto ninyong makauwi ng umaga, finish your work early. So that means kapag natapos na po ang trabaho namin within this day, pwede na po kaming umalis sir? Yes of course. I'm not dad na pagkatapos ng isang task, isang task na naman ang ipapagawa. Have time for yourselves. Pero kung may importante talaga tayong project na kailangang matapos agad, I'll ask for all of your cooperation na lang. Is that okay with you? Ayos na ayos po sir. Sigaw ng lahat ng workers. Good idea po yun sir. At yung misis ko nagtatampo na. Hindi na daw kami nagkakasama sa hapunan. Wika ng isang trabahante. Ganun ba? Anyway, just finish your work na lang. And after that, pwede na kayong mag-out. Salamat sir. Salamat po talaga. You're welcome. By the way, Miss Sophie, I told you to come to my office, di ba? You're 26 minutes late. Sige po sir, isi-save ko na muna itong data at susudo na po ako sa inyo. Wika naman ni Sophie. Tatlong minuto bago umalis ang binata ay iniligpit na rin ni Sophie ang kanyang mga gamit. Tapos na siya sa kanyang trabaho kaya pagkatapos niyang puntahan si Jameson sa opisina nito ay didiritso na siya sa pag-uwi. Nasa tapat na siya ng pinto kung saan naroroon ang opisina ni Jameson. Tinitigan lang muna niya ito saglit saka kinatok ng mahina ang pinto. Come in! Tinig na ng kagaling sa loob. Dahan-dahang pinihit ng dalaga ang pinto at pumasok na sa office. Dooy nakita niya si Jameson na nakahilata pa sa kanyang sofa bed habang nanonood ng sports. Sir, kukunin ko na po ang ipapalaban ninyong suit at aalis na din po ako agad. Panimula ng dalaga. Aalis ka? Are you done with your work na? Ah, uh, yes sir. 
Actually, naipasa ko na po sa email ng kumpanya ang kopya ng presentation niyo by next week. Oh, next week pa? Pero natapos mo na agad ang presentation now? Amazing. I didn't know sobrang hardworking mo pala. Tinapos ko na po, sir. Para ibang task naman po ang magawa ko bukas. Okay then, that's good. Tumayo naman agad ang binata at kinuha ang suit na suot niya kanina. Seryoso niya lang tinitigan ang dalaga, saka unti-unting umaabanti papunta dito. Samantalang si Sophie ay napapaatras na din. Napunta siya sa may pintuan at dooy natrap sa mismong mga bisig ni Jameson. Nabalot ang katahimikan sa loob ng silid. Tanging paghinga na lamang ng dalaga ang kanyang naririnig. Uh, sir? Nauutal niyang sabi. Oh, nasaan na ang madaldal na Sophie? Nakakilala ko sa elevator kanina. Bakit natahimi ka bigla dyan? Panunokso nito. Ah, uh, um, ano kasi sir? Hindi naman talaga ako madaldal. Nagkataon lang talaga na naging ultimate tambay tayo sa elevator kanina. Kaya napakwinto na ako. Ha, huh, if that's so, bakit ka ba pawis ng pawis dyan? Sige na, ito na ang suit ko. Pwede ka nang umuwi. Nakangiti nitong sabi. Sige sir. Dali-daling umalis si Sophie sa opisina ng batang boss. Nang makasakay na siya sa elevator ay doon pa lang siya nakahinga ng malalim. Kinagabihan ay tinawagan niya ang kaibigang si Meryl. Open-minded kasi ito at siya lamang ang napagsasabihan niya. Oh, hello? Nakauwi ka na ba? Oo, kanina pa. Maaga kong tinapos ang trabaho ko para makauwi na ako. Bukas hintayin mo akong matapos ha? Huwag mo akong iiwan. Ha? Ah, bakit? Bakit naman? Don't tell me may mumu sa office. Ano ka ba? Hindi yun. Si Sir Jameson kasi eh. Bakit? Anong nangyari? Kinawinto naman agad ni Sophie sa kaibigan ang lahat ng nangyari kani-kanina lamang. So you mean, munti ka na kayong magchogog ni Sir? Ano ba yung mga iniisip mo? Hindi. Ano lang, tinitigan niya ako. Tapos, yung mga titig niya parang nahipnotize ako. Sabayan pa ng mga ngiti niya. Naku, kung hindi ko lang talaga napigilan ng sarili ko kanina, bibigay na siguro ang katawan ko. Buisit ka, girl. Opportunity na yun. Bakit hindi mo green up? Ha? Huh? Anong opportunity? Ang sabihin mo, babay virginity? Ay, naku, hindi ko pa kayang isuko ang pagkababae ko, no? Siyempre, kung ako din naman ang nasa shoes mo, hindi ko rin isusuko, no? Hindi isusuko sa medyo alanganin ang mukha. Pero kapag wapo at yami, ay nako girl, agad karakaraka, wala ng ikchus. Natawa na lamang si Sophie sa sinabi ng kaibigan. Ikaw talaga Meryl, ang dami mong kalukuhan sa isip. Anong kalukuhan? From experience yan girl no? Kaya alam mo naman ang friend mo, nakatatlong boylet agad. Ayoko ng panandalian lang, no? Gusto ko yung lalaking makakasama ko sa habang buhay. Ha! Nako, wala nang ganyan ngayon, friend. Imagine, sa lahat ng mga kaibigan natin, ikaw na lang ang single and virgin. May plano ka bang magmadre o ano? Family first. Alam mo naman, may dalawa pa akong high school. Tapos, magka-college pa yan. Pagka-college, mas malaki na ang gastusin. At tudo kayod ka na naman. Ito girl ha, hindi sa nanghihimasok ako sa buhay mo o sa mga decision mo sa buhay. Pero malalaki na sila. Dapat nga sa ganyang edad alam na nila kung paano dumiskarte. Ang ending kasi niyan, lalaki silang tamad. Aasa na lang lagi sa iyo kasi nagbibigay ka agad. May buhay ka rin. Paano mo sisimulan ang sarili mong adventure kung iba ang iniisip mo? Hindi ko kasi kayang nakikita ang mga kapatid ko na hindi nakakabili ng ganito, ganon. Mas mahihirapan ka kapag sinanay mo sila. Hindi naman siguro masamang bigyan mo din ng treat ang sarili mo, ba? Diba? Advice lang, girl. 
I know, Meryl. Salamat. Papatayin ko na ang linya ha at mukhang tinatawag na ako ni Mama. Kakain na daw kami. O sige, Sof. See you tomorrow. Pinatay na ng dalaga ang linya at saka ibinagsak ang pagod na katawan sa kanyang kama. Kinapukasan, dating gawi, maaga na naman siyang nagising para makagayat din ng maaga at laging full ang mga pampasahirong sasakyan. Dali-dali siyang lumabas at umalis sa pagmamadali nalimutan niya na palang inumin ang kanyang kape. Pagdating niya ay nagtungo naman kaagad siya sa 8th floor at doon na lamang siya magkakape. Good morning, Sof. Bati ni Meryl. Good morning, may dala ka bang creamer dyan? Naku, wala eh. Sana tinitext mo ako para makapagdala ko. Nakalimutan ko kasi magkape sa amin eh. Di bali na, pupuntahan ko na muna si Sir Jameson sa kanyang office ha. Dali-dali niyang tinungo ang office ng binata. Sakto namang paghipit niya ng doorknob ay lumabas din ito dahilan upang maglapit ang kanilang mga mukha. Sobrang lapit, animoy gagalaw ka lang ng kaunti ay maghahalika na. Natigil sila sa sinaryong iyon nang biglang tumunog ang tiya ni Sophie. Tiyan mo ba yun? Oh, yeah, kasi sir hindi po kasi ako nakapagkapi sa bahay kanina kasi nagmamadali eh. Bakit ka na naman nagmamadali? Mahaba po kasi ang pila sa mga pampasahirong sasakyan. Kaya kailangan kong maging maaga. Come inside at magkape ka. Naku, hindi na po sir. Lalabas na lang po ako sa building at bibili na lang po ako sa labas. I'm your boss, right? Do as I say. Pumasok ka na. Wala na ngang nagawa ang dalaga. Pumasok na siya sa loob at dooy nagtimpla ng kape. Muntikan niya pang may luwa ang tinutunga nang maghubad ng pangitaas na damit si Jameson. Kape lang ang kailangan ko pero binigyan niyo po ako ng pandesal. Pabirong bulong ni Sophie sa sarili. Excuse me? Ah, wala po sir. Salamat po sa pakapi at pandesal. Ah, I mean sa kape po, sa sukal, creamer at tubig. Nauutal na sabi ng dalaga. Ngumiti lang ang binata at lumapit kay Sophie. Binilisan naman ng talaga ang pagtunga at lumunok ng paulit-ulit. Do you want to touch it? Romantiko nitong tanong. Ah, uh, ang alin po sir? Yung sinasabi mong pandesal. Natatawa niyang sabi. Ah, uh, si sir talaga. Hindi mabiro o. Oh. Sophie, I'm not joking. Don't you know, nasa minuminuto kitang nakikita. Gustong gusto na kitang halikan. Even right now, and I guess wala naman sigurong pipigil, ba? Diba? Unless pigilan mo ko. Babalik na po ako sa desk ko, sir, ha? Salamat. Oh, okay. Lock the door. Po? Lock the door when you leave. Ah, <laughs> oo nga po. Tumawa na lamang ang binata pagalis ni Sophie at saka isinuot ng muli ang kanyang damit. Saka bumalik na sa kanyang trabaho. Kinahapunan, abala pa rin si Jameson sa pagre-review ng mga documents na kailangan niyang isama sa kanyang presentation nang may kumato. Come in. Sir Jameson, pwede na po ba akong umuwi? Tapos na po kasi ako sa trabaho ko, sir, eh. Ah, sige, pwede na. Saad naman nito habang abala pa rin sa pagtingin sa kanyang laptop. Pansin naman ng dalaga na medyo busy pa ang binata, kaya nagsalita siyang muli. Can I help you, sir? Oh, andyan ka pa pala. Hindi na, you can go na at kaya ko naman itong i-review. Ang alin po, sir? Presentation ko next week. First presentation ko kasi ito at dapat prepared ako. Ito ang pinangako kong serbisyo sa kumpanya bilang bagong CEO. Hi! Tulungan ko na lang po kayo dyan. Ako na po ang bahalang mag-edit, sir. Are you sure? Ngumiti lamang ang dalaga bilang tugon. Nang matapos na si Jameson sa kanyang trabaho, ay nag-edit naman agad ang dalaga. Nasa kalagitnaan na sila sa pagsiseryoso. 
nang matanggal ang butone sa blouse ni Sophie. Tumikhim pasaglit ang binata, uminom ng tubig, tumayo, ibinaling ang atensyon sa ibang bagay, ngunit may nagagalit talaga, may nagagalit sa ibang parte ng kanyang katawan. Hindi na siya nakapagtiis at hinila niya ang dalaga sa kanyang sofa bed at dali-daling tinanggal ang suot. What are you doing? Just stay still. Madali lang to. Mukhang alam na nga ng dalaga ang mangyayari, ngunit wala siyang sapat na lakas para tumutol. O sa madaling sabi, hindi niya kayang tanggihan ang mga galaw ni Jameson. Jameson, hindi ba yan masakit? Ano kasi eh? Ha? Huh? Oh, masakit. Pero ito lang ang masakit na masarap. Gusto mong itry with me? Right here, right now? I'll promise I'll be gentle. Malumanay nitong sabi. Pumikit na lang ang dalaga bilang tugon. At nangyari na nga ang hindi dapat na mangyari. Tuluyan na nga niyang isinuko ang bandera sa lalaking simula pa lang ay attracted na siya. Ngunit hindi lang noong araw naganap iyon. Nasundan at nasundan pa tuwing umaga at gabi kapag pumupunta si Sophie sa opisina ni Jameson ay pumupunta din sila sa lugar ng karupukan at kaligayahan. Sa ilang araw na magkasunod nilang ginagawa ang senaryong iyon ay ang namuong pagtitingina nila sa isa't isa. Hatid sundo na rin ng binata si Sophie na siyang dahilan ng mga bulong-bulungan sa kumpanya. Hoy Gaga, ano yung naririnig kong chika na palagi na daw kayong makasama ni Sir Jameson? Is that true? Wika ni Meryl. Totoo naman din kasi yun, kaya hindi na ako naaapiktuhan sa mga chismis. OMG, wag mong sabihin na may nangyari na din sa inyo ni Sir. Tumango lamang ang dalaga bilang tugon. Hala, hala girl, at talagang hindi lang pandisal ang nakain mo, pati cheese dog. Natigil sila sa pag-uusap nang biglang makaramdam ng pagkahilo si Sophie. Nasusuka din siya kaya dali-dali niyang tinungo ang banyo. Friend, ayos ka lang ba? Oo, just ignore it. Lately kasi nahihilo na din ako kaya medyo nasanay na ako. Oh no, hindi kaya may laman na ang tiyan mo? Hindi naman siguro, magsisik leave na lang muna ako para makapagpahinga. Hoy girl! Ayusin mo yan ha, knowing may nangyari na sa inyo ni Sir Jameson. Hindi mo maikakailang hindi ka buntis. I just hope hindi, Meryl. Paano na lang ang pamilya ko? Ano ka ba? What if meron nga talaga? What's your plan? Sasabihin mo ba kay Sir? Hindi ko pa alam ang sagot sa tanong mong yan, Meryl. Pero ewan, huwag na siguro. Are you out of your mind? Kayo ang may gawa niyan. So dapat kayo din ang mag-alaga, hindi yung ikaw lang. Pupuntahan ko na muna siya sa office. Pagpasok ng dalaga sa opisina ni Jameson ay sinabi niya kaga dito. Naliliba na muna siya ng isang linggo sa trabaho at wala talaga siya sa kondisyon. Ang nag-aalalang binata ay gusto pang dalhin sa doktor si Sophie, ngunit tumanggi na ito at umuwi ng mag-isa. Ilang araw pa ay nagsunod-sunod na ang pagkahilo at pagsusukan niya. Naaalala naman nito ang sinabi ni Meryl kaya kagad siyang nagbihis at nagpunta sa malapit na bilihan. Dooy pumili siya ng pregnancy test kit at itinago sa kanyang bulsa ng makauwi. Tahimik lang na tinitiga ni Sophie ang limang pregnancy test kit na nasa kanyang harapan. Magmula kasi nang maalarma siya na baka siya ay buntis, bumili na kagad siya nito at may dalawang linya ang lahat ng resulta. Nangangahulugan lamang na positive ito. Napatigil siya sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang pagparada ng kotse sa labas ng kanilang gate. Tumayo siya at sinilip kung sino iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang malamang si Jameson ang naroon. Ang batang boss sa kumpanyang pinagtatrabuhuan niya. Dali-dali siyang pumanhek sa baba at dooy kausap na nito ang kanyang ina. Oh, hi. 
I thought you're sick and can't able to walk. Are you okay now? Panimula nito. Ah, medyo maayos naman ako ngayon. Pwede ka nang umuwi. Sophie, hindi ganyan ang pag-asal sa binata. Dito ka naman ang halian, iho, at dadamihan ko na ang niluluto ko. Wika naman ang kanyang ina. Oh, thanks po, tita. Pero mukhang ayaw po yata ako ni Sophie dito eh. I'll go na lang. Pagpapaawa pa nito. Ay, hindi. Huwag mo nang intindihan niyang anak ko. Pumarito ka na muna at nagabala ka pang sadyain ang anak ko dito. Akma na sanang hahakbang pababa si Sophie nang biglang mahulog ang piti na nasa kanyang bulsa. Dali-dali niya iyong kinuha at itinago pero huli na ang lahat. Nakita na iyon ni Jameson at ng kanyang ina. Isang pilit ng ngiti na lamang ang kanyang binitawan. Paano niya kaya ngayon ipapaliwanag na buntis siya at ang kanyang boss ang ama? Buntis ka, Sophie? Ma, let me explain. Ngunit, imbis na magalit ito'y niyaka pa nito ang anak. Matagal ko nang nahahalata ang pagbabago sa katawan mo, pero hindi lang talaga ako nagsalita. Hinihintay ko na umamin ka. Wait, so... Ako? Ikaw? Wait, hindi pa nagsisink in. Hi, I'm pregnant, Jameson, and you are the father. Yan, nagsink in na? Oh gosh! Nakangiting sabi ni Jameson. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga dahil sa tuwa. Halos magtatalun pa ito sa sobrang kasiyahan. Nabigla naman si Sophie sa naging reaksyon ni Jameson. Hindi niya akalaing labis itong matutuwa sa pagbubuntis niya. Hinalikan siya nito sa labi sa harap ng ina ng dalaga. Makalipas pa ang ilang araw ay nagbigay na si Jameson ng announcement sa buong kumpanya na magiging ama na siya sa anak nila ni Sophie. Nakilala naman ng dalaga ang pamilya ni Jameson at butong-buto ang mga ito sa kanya. Lalong-lalo na si Mr. Francisco na masungit lang pala sa trabaho, ngunit may mabuting kalooban naman pala. Nagplano silang magpakasal pagkatapos manganak si Sophie, kaya kahit may sponsor na sila sa kasal ay tudo kayod pa rin si Jameson. Gusto niyang pinakamangganda sa lahat ng weddings ang kasal nila dahil para sa kanya, the mother of his baby deserves the best. Ngayon, hinihintay na lang nila ang paglabas ng kanilang baby boy na pinangalanan nilang Jason Francis upang masimulan na nila ang susunod na kabanata ng kanilang buhay. The end. Oh wow! Napakaganda, napakakulay ang story nila. I like this one too. Oh my! Alright mga kaibigan, I hope you enjoy this story. Uh, thank you, Regine Garciano, for writing this awesome story. Um, thank you also, mga kakulay subscribers and listeners. Well, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell. This is Ethel McMenamin, your narrator, saying, Bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. See you sa next story. Bye!